ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மார்க் எழுதிய நச்சிலிருந்து வாசகம் ஒரு நாள் தோழு நோயாளர் ஒருவர் இயேசுவிடம் வந்து நீர் விரும்பினால் எனது நோயை நீக்க உம்மால் முடியும் என்று முழந்தாளிட்டு வேண்டினார் இயேசு அவர் மீது பருவு கொண்டு தமது கையை நீட்டி அவரை தொட்டு அவரிடம் நான் விரும்புகிறேன் உமது நோய் நீங்குக என்றார் உடனே தோழு நோய் அவரை விட்டு நீங்க அவர் நலமடைந்தார் பிறகு அவரிடம் இதை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் கவனமாயிரும் ஆனால் நீர் போய் உம்மை குருவிடம் காட்டி நோய் நீங்கியதற்காக மோசே கட்டளையிட்டுள்ள காணிக்கைகளை செலுத்தும் நீர் நலமா நலமடையுள்ளீர் என என்பதற்கு அது சான்றாகும் என்று மிக கடுமையாக கூறி உடனேயாக அவரை அனுப்பிவிட்டார் ஆனால் அவர் புறப்பட்டு சென்று இந்த இந்த செய்தியை எங்கும் அறிவித்து பரப்பி பரப்பி வந்தார் அதனால் இயேசு எந்த நகரங்களுக்கும் வெளிப்படையாக செல்ல முடியவில்லை வெளியே தனிமையான இடத்திற்கு தங்கி வந்தார் எனினும் மக்கள் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் அவரிடம் வந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு என் பார்ந்தவர்களே தோழு நோய் உற்றோர் ஒருவரை இயேசு குணமாக்குகின்றார் இந்த இன்னொரு வார்த்தை இந்த தோழு நோய் உள்ளவர்களை பற்றி சொல்லுவாங்க பேர் கூப்பிடுவாங்க இன்னொரு பேர் இருக்குது தெரியுங்களா என்ன பேர் குஸ்த ரோகிகள் இப்போலாம் நிறையா பார்க்க முடியாது சுங்காய் புலவுக்கு வேணால் போய் பார்க்கலாம் அங்கே சிலர் இருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இயேசுவின் காலத்தில் இந்த தோழு நோய் உள்ளவர்கள் வந்து அங்கிங்கே இருக்கும் பொழுது அவங்க தன்னையே வந்து சத்தம் போட்டு சொல்லுவாங்க நான் சுத்தம் அல்ல நான் நோயுற்றவன் நான் சுத்தம் அல்ல நான் சுத்தம் இல்லைன்னு அப்போ தான் மக்களுக்கு வந்து ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க என்கிட்ட வராதீங்க என்கிட்ட வராதீங்க ஐம்பது மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கணும் ஆனால் காற்று அடிச்சிச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக தூரத்தில் இருக்கணும் இரநூறு மீட்டருக்கு தூரத்தில் இருக்கணும் ஏன்னா காற்று அடிச்சிச்சுன்னா அந்த காற்றுலேயே அந்த நோய் வந்து ஒத்திக்கணும்னு பயந்துக்கிட்டு தூரத்தில் இருப்பாங்க சமூகத்தில் நம்மளுக்கும் வந்து வந்து அடிச்சிச்சு தெரியுமா கோவிட் கோவிட் வந்தோன்னு எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டுருக்குறாங்க இப்போ கூட நிறையா பேர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில நிறையா பேர் இல்லை ஒரு சிலர் ஏன்னா நம்மளுடைய உடல் நலத்தை நம்மளுக்கு தான் தெரியும் பாருங்கள் ஒரு நாள் ஒரு நாளில் ரெண்டு மூணு தடவை எனக்கு இந்த அனுபவம் இருந்திருக்குது நான் வந்து இந்த நடக்கும் பொழுது இந்த பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சில சில பார்க்க அப்பால கூட நடந்து போவேன் நடந்து போகையில் இரண்டு பேர் அப்படி வருவாங்க பெரும்பாலும் இந்த சீனர்கள் தான் அப்படி ரொம்ப பயந்துருப்பாங்களே அதுலேயும் ஒரு நன்மை இருக்குது ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இல்லை இப்போ வரும்பொழுது ஒரு ஐம்பது மீட்டருக்கு அப்பாலைய என்னைய பார்த்துட்டு டக்குன்னு தாண்டி அந்த பக்கம் போயிடுவாங்க நான் பெரும்பாலும் மாஸ்க் போட்டு போக மாட்டேன் அந்த நேரத்துலலாம் நடக்கிற நேரத்தில் என்ன மாஸ்க் போட்டுன்னு நான் போக மாட்டோம் அப்போ அவங்க வர தூரத்துலேயே பார்த்துட்டு அப்படி பா தாண்டிடுவாங்க பயம் அவங்களுக்கு நான் என்கிட்ட கோவிட் இருக்குதுன்னு தெரியலையே அவங்கள்ட்ட கோவிட் இருக்குதுன்னு தெரியல எனக்கு அப்போ தான் நம்ம நிறையா பேர் அப்படி தான் இருந்தோம் யார்கிட்ட கோவிட் இருக்குதுன்னு தெரியல யார் மாஸ்க் போட்டுறா யார் மாஸ்க் போடலன்னு இந்த மாதிரி அனுபவம் என்கிட்ட ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு மூணு தடவை இருந்திருக்குது இந்த அனுபவம் அந்த அனுபவம் இப்போ என் நினைவுக்கு வருது திருப்பி வந்தாலும் வரலாம் வேண்டிக்கிங்க நம்ம எல்லாரும் ஐயோயோ ஃபாதர் இப்படி சொல்லிடாதீங்க ஃபாதர்னு சொல்லாதீங்க எப்பொழுதுமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது நல்லது இன்றைய முத வாசகத்தில் ரொம்ப தனிமையாக உள்ளவர்களை பற்றி பேசுகிறது தனிமையாக இருக்கிறவங்க ஏன்னா அந்த குஸ்த ரோகிகளாம் அந்த நோயில் உள்ளவங்களாம் தனிமையாக இருக்கிறாங்க யாரும் நிரம்பி போக மாட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்தா கூட நோய் உள்ளவர்கள் அல்ல நோய் இல்லாதவர்கள் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் தனிமையிலேயே ஒதுங்கி இருக்கிறாங்க யாரும் நெருங்கிறது இல்லை அவங்க கிட்ட அதில் ஒரு சிலர் வந்து நம்ம வீட்லேயே இருக்கலாம் 
அது நம்மளுடைய தாயாக இருக்கலாம் தந்தையாக இருக்கலாம் யாராவது இருக்கலாம் அவங்க உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது புத்த சுவாதி இந்த சிந்தனை சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் டவுன் சின்ட்ரம் சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கும் பொழுது அது மட்டும் வயசானவங்க கூட இருக்கலாம் அவங்கள நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறோம் சில சமயத்தில் அவங்களோட பேச நேரம் கொடுக்க மாட்டோம் சும்மா அவங்க கூட உட்காந்து கூட இருக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் வயசாட்சி இவங்களெல்லாம் என்ன பார்த்துக்கிறது ஒரு சிலர் சொல்கிறேன் எல்லாருமே இல்லை எனக்கு வந்து இந்த குஸ்த ரோகி உள்ளவர் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டாக வந்தார் அவர் வந்து நான் வந்து புனித அந்தோனியார் தேவாலயத்தில் பணி செய்யும் பொழுது அவங்க பிச்சை எடுப்பார் காலப்போக்கில் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் அப்புறம் அப்போக்கு எப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் காசு கொடுப்பேன் அவருக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கடைக்கு போட்டு சாப்பிட்ற ஆனால் குஸ்தருக்குள்ளே கையெல்லாம் பாதியெல்லாம் விரலெல்லாம் இருக்காது பார்த்தீங்களா பாய் விரல் இருக்காது இந்த கை காலையும் விரல் இருக்காது அவர் சப்பாத்து போட்டிருப்பார் அப்புறம் என்னை பார்த்தாருனா ஃபாதர் ஃபா பிரதர் ஃபாதர்னே கூப்பிடுவார் என்னையை ரொம்ப இப்போ கூட அவர் சைக்கிள்லாம் ஓட்ட முடியும் அவரால் சில பேர் தெரிஞ்சாலும் தெரியும் இன்னும் அந்த கம்பம் பண்டான் ப பகுதியில் இருக்கிறார் அவர் தான் என்னுடைய ஒரு நண்பன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் அவர் இப்போ கூட பார்த்தோன்னா நினைவு வச்சுக்குவார் என்னையை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஆனால் நம்ம வீட்லேயே சில பேர் நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் நம்ம ஏன் சில பேர் நம்மளுக்கு பிடிக்கல வீட்டிலேயே அதே போல் நம்ம சுற்றுப்புறத்துலேயோ நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கலாம் அவங்கள போய் தொட்டு கட்டி பிடி கட்டி பிடிச்சி அணை வரைக்க சொல்லலை சும்மா ஒரு நேரம் கொடுங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காரலாம் நெருங்கி உட்கார அவசியம் இல்லை அவங்கள்ட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசலாம் தனிமையில் சில பேர் போயிடுறாங்க அதில் வந்து நம்மளுடைய முதியோர்கள் முக்காவசி கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மாதர் அப்பா அம்மா கூட இருக்கலாம் அதனால் முதல் வாசகத்தில் அது சொல்கிறாங்க தனிமையில் இருக்கிறது இருக்கிறதுக்கு சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆதரவை கொடுக்க முடியும் இரண்டாவது வாசகம் இறைவனை மகிமைப்படுத்துங்க இறைவனை மகிமைப்படுத்துங்க என்றுடைய நச்செய்தியை பார்த்தோம் என்றால் அந்த தோல் நோய் உள்ளவர் அதுதான் செய்தார் இயேசுவிடம் கேட்டார் ஐயா உன்னால் முடியும் என்னை குணமாக்க முடியுமா என்று கேட்டான் உடனே இயேசுனார் ஆ முடியும் நான் விரும்புகிறேன் நான் உனக்கு குணமாக்குறேன் என்று அப்போ இயேசு பாருங்க இந்த நோய் உள்ளவர்கள் வந்து யாரும் நெருங்க கூட மாட்டாங்க ஐம்பது மீட்டருக்கு அப்பால நிற்பாங்க ஆனா இயேசு பாருங்க அவரை தொட்டு குணமாக்குறார் அவர் தூரத்தில் இருந்து கை வச்சு செய்யலாம் ஆனா இயேசு தொட்டு குணமாக்குறார் அப்போ இயேசு எத்தகைய ஒரு கடவுள் அவர் இறக்கம் உள்ளவர் பாசம் உள்ளவர் அன்பு உள்ளவர் அவர் தொட்டு நம்மளை அரவணைக்கிறார் அதனால அவரை நாடுங்கள் அலாவ் ஹிம் டு டச் யூ நான் வந்து சமூகத்தில் தைப்பூசம் முடிஞ்சிச்சுல தைப்பூசம் நம்ம மக்கள் நம்ம பங்கு உள்ள மக்கள் அதுவும் இந்த கடவுள் காட்சி அளிக்கிறார் பாருங்க சில பேர் போயிட்டு அங்கே போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க போஸ் இப்போ எல்லாம் போஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க போஸ்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்லாம் வந்துடுது அதில் இங்கே வந்து நற்கருணை நற்கருணை இல்லை இந்த வரவே வரவேற்பு பணியாளர் ஆங்கில ஆங்கில பூசையில் பூசைக்கு வரவங்க அங்கே தின்னூர் போட்டுட்டு அங்கே போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம பணியாளர்கள் இங்கே அப்புறம் நம்ம கோயிலுக்கு வரவங்களும் அங்கே போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் உங்களை தொட்டார் என்றால் நீங்கள் எங்கேயும் போய் வேற யாரும் உங்களை தொடணும்னு அவசியமே இல்லை ஆண்டவர் உங்களை தொடவில்லை நீங்கள் அந்த அனுமதிக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை நீங்கள் வேற எதுக்கும் இடம் கொடுக்கறதுனால ஆண்டவர் தூரத்தில் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசு உங்களோட நெருங்கி இருந்தார் என்றால் அங்கேயும் இங்கேயும் போக அவசியம் இல்லை நம்ம ஆலயத்தில் இப்போ கூட சில பேர் உட்காந்துருக்கலாம் இங்கே சில பேர் கை கை கையில் கயிறு கட்டிருக்காங்க நான் வந்து நேற்று வந்து வந்து ரெண்டு நாள் வந்து லூர்து மாதா கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் கிளைங்களை பூச வைக்கிறதுக்கு திருவிழாவுக்கு ஃபதர் கிரெகரி சன் என்று சொல்கிறாரு பூசைக்கு முன்பு ஆங்கில பூசையில் ஒரு நாள் தமிழ் பூசை ஒரு நாள் ஆங்கில பூசைக்கு போகும் பொழுது அவர் சொன்னார் இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எல்லாம் கயிறு கட்டிக்கிட்டு வராங்கன்னு அவர் சீனருக்கு தெரியுது கயிறு கட்டுறதுன்னா என்னதுன்னு அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மற்ற யாரும் மற்ற நம்பிக்கை என்னை தொட வேண்டும் என்று அந்த ஆசையோடு இருந்தவன் என்றால் இயேசு எப்படி உங்களை தொட முடியும் இயேசு உங்களை தொட முடியவில்லை தொட அது அனுமதிக்கவில்லை அதனால தான் நீங்க அங்கிங்கும் போயிட்டு இருக்கிறீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க அமர்ந்திருக்கிறவங்க நீங்க அப்படி செய்திருந்தீங்கனால் தொடர்ந்து அப்படி போயிருந்தீங்க என்றால் இயேசு உங்களை நிச்சயமாக தொட மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் மேல நீங்க நம்பிக்கை வைக்கல அவர் மேல நீங்க அன்பு வைக்கல அவர் மேல நீங்க அவர் அவரிடம் சரணம் அடையல அவரிடம் சரணம் அடைந்து பாருங்கள் அவரை தொட்டு பாருங்கள் அவர் சுவைத்து பாருங்கள் அவர
when you experience jesus when you experience his love you will need no other love but we are not experiencing him avarodi and the anbai nam unara mudiyavillai eppadi and the noyali yesuvidam ketan ayya ungalala mudiyum yesu sonrar ennala virumbugiren unnai gunamaakkiradukku neengal virumbinal ennai thodamudiyum endru kekkirar நீங்க கேட்கிறீர்களா சும்மா வந்துட்டு பூசை காணிட்டு போறோம் இயேசுவை நட்கருணை நான் பெறும் பொழுது என்னை தொடும் இயேசுவே என்னை ஆட்கொள்ளும் இயேசுவே என்னை மாற்றும் இயேசுவே என்று கேட்கிறீர்களா இல்லை இது சும்மா கடமையாக வந்துட்டு போறோமா எப்படி ஆதங்கத்தோடு ஆசையோடு முழு ஆசையோடு இயேசுவை நீங்க நாடும் பொழுது நிச்சயமாக அவர் உங்களை தொடுவார் ஏன் தொட மாட்டார் இது ஒரு ஒரு கதை அல்ல இரு சரித்திரம் அல்ல இது உண்மை இது என்னோட அனுபவம் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கணும் பாளையத்துக்கு வரும்போது அன்பார்ந்தவர்களே இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற நம்ம எல்லாருமே அந்த நோயாளி போல நாம் சுற்றம் அற்றவர்கள் நாம் ஒரு வகை வகையில் மனநோயில் இருக்கிறோம் வி ஆர் ஆல் தேர்ட்டி நான் அசிங்கமானவன் நான் அசிங்கமானவன் என்று ஏசிடம் சொல்லுவோமே ஏன் வெக்கம் நான் சுத்தம் இல்லாதவன் வி ஆல் தேர்ட்டி இன் சம் வேஸ் நம்மள நல்லா ஒழித்துக்கிட்டு வரோம் அவ்வளோதான் மனது அளவில் நம் சுத்தமாக இருக்கிறோமா தூய்மையாக இருக்கிறோமா அதை பார்ப்போம் நான் சுத்தமாக இருந்தேன் என்றால் இயேசு என்னை தொடர்றதுக்கு சுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு இருக்க இருக்கிறவனுக்கு இயேசு தொடர்த்து அவசியம் இல்லை சுத்தம் அல்லாதவன் நம்பர் போல உள்ளவர்கள் தான் இயேசுவிடம் கேட்க வேண்டும் ஐயா இயேசுவே நான் அழுக்கா இருக்கின்றேன் நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் இல்லை God has healed you but he need to be cleansed healed you you na nammala gunamaaki vittar anal nam suttamaaga vendum gunamaakiradhu undu udal alavula or gunamaaki taaru anal suttamaakiradhu manadhu alavula he has healed us physically most of us are healthy but he has to cleanse us from within our heart nam manadhu alavula உள் அளவில் அவர் நம்மளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அதுக்கு தான் அவரிடம் கேளுங்கள் அண்டவரே இயேசுவே என்னை தொடும் இயேசுவே என்று அந்த வழியாக நிச்சயமாக அவர் உங்களை தொடுவார் இந்த இந்த சுத்தம் அடைகிறது வந்து தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்க்கையில் சுத்தம் அடைய வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்துக்கு வர நம்மளுடைய விசுவாசத்துக்கு கொண்டாட வேண்டும் அது அடுத்தது வந்து இயேசு என்னை சுத்தமாக்கிட்டார் என்றால் நான் முழுமையாக அவரிடம் அன்பு காட்டுவேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த தோல் நோய் உள்ளவர் அவருடைய குணமாக்கணும்னு அந்த ஆதங்கத்தோடு என்ன செய்தார் இப்போ எல்லாத்தையும் பரவுனார் ஏய் நான் நல்லா ஆயிட்டலாம் நான் நல்லா ஆயிட்டலாம் உங்களிடம் அங்கே பார்க்காதீங்க பிள்ளை விட்டுருங்க இங்கே கேளுங்க எல்லாம் கண் அப்படியே போயிடுது பிள்ளைக்கு நான் பார்த்து விடுறதுனா பிள்ளைய நான் பேச முடியாது ஸோ அந்த குணமாக்குறது உடனே அவருக்கு எப்படி ஏன் அந்த ஆதங்கம் இருந்துச்சு இயேசுக்கு அந்த 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 மனிதன் மனிதனுக்கு ஏனென்றால் இயேசு மேலே அவருக்கு பாசம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இறைவனை மகிமைப்படுத்தணும் என்று அவருடைய ஒரே குறிக்கோள் இறைவனை மகிமைப்படுத்தணும் யூ ஆர் ஹியர் நாட் ஜஸ்ட் டு ரிசீவ் ஹீலிங் நாட் ஜஸ்ட் டு பி கிளான்ஸ்ட் யூ ஆர் ஹியர் டு குளோரிஃபை காட் நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறது குணமாக்குறதுக்கு மட்டுமல்ல நம்ம சுத்தமாகிறது மட்டுமல்ல இறைவனை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு இறைவனை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு அப்போ இறைவனை மகிமைப்படுத்துறதா நம்மளுடைய ஒரே ஒரு குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் எல்லா காரியங்களிலையும் இறைவன் எனக்கு பக்கபலமாக இருக்கிறார் எனக்கு உதவியாக இருக்கிறாரு எப்படி இறைவனை மகிமைப்படுத்துறீங்க முதல் பாடல் பாடும் பொழுது எல்லாருமே ஒரே குடும்பமாக சத்தப்பட்டு பாட சத்தமாக பாடுறோம் அது ஒரு மகிமைப்படுத்துறது அப்புறம் மகிழ்ச்சியாக இங்கே அமர்ந்து இந்த திருப்பள்ளியில் சந்தோஷமாக கொண்டாடி இந்த கேசு அந்த பந்தியில் நான் அமர்றது அதுவும் ஒரு கொண்டாட்டம் அதுவும் ஒரு மகிமைப்படுத்துறது ஆலயத்துக்கு வெளியே போனோடனே ஒரு ஒருத்தரை பார்த்துட்டு ஹாய் எவ்ரிபடி ஹாய் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் கை கொடுத்துட்டு அல்லது கை கொடுக்காதனாலும் வணங்கிட்டு ஒரு சிறுப்பு சா காட்டிட்டு காட்டுட்டு சந்தோஷமாக ஹலோ சொல்லிட்டு போகிறது அதுவும் அவரை மகிமைப்படுத்துறது கோயிலேருந்து வெளியே போனோடனே பசியா இருக்குது இவ்வளவு லேட்டா வச்சு அது மகிமைப்படுத்துறதா அது கொடூர்வோம் கோயிலிருந்து வெளியே போட்டோன்னே உடனே சில பேர் வர்றதும் அப்படியே வெளியே போறதும் அப்படி இதையே இப்படியே வரோம் போறதும் அப்படியே போவோம் அப்போ ஆலயத்தில் என்ன நடந்துச்சு உனக்கு ஒன்றுமே தெரியலையே 
சில பேர் வாழ்க்கை நான் பார்த்துருக்குறாங்க சில பேர் அப்படியே இருக்கிறாங்க மாறவே மாட்டுறாங்க அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே போகிறது எப்படிங்க இருக்கிறாங்க அப்படியே இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கிறது வாழ்க்கை பார்த்தவர்களே நம்ம வாழ்க்கையில வந்த இரண்டாவது வாசகம் நச்செய்தி இரண்டாவது வாசகத்துல இறைவனை மகிமைப்படுத்துகள் என்று சொல்றாரு அப்போ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவோம் இறைவனை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில எப்போ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க இறைவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அவளுக்கு அவ்வளவு அவர் உங்களை மகிமைப்படுத்துவார் அவர் உங்களை உயர்த்துவார் அவர் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த மகிழ்ச்சியும் அந்த சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பார் ஆண்டவர்கள் ஐக்கியம் ஆயிருங்கள் அவரை தொடவைங்கள் அவரை தொடுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்னத்தை தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் யாரை தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் தெரியல ஊருக்காவை தொட்டுக்குவோம் அதுதான் உங்களுக்கு ஸோ ஆண்டவரை தொடுவோம் நிச்சயமாக அவர் நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டியாக இருப்பார் நம்ம பிரகாசிக்கிறதுக்காக அந்த ஆற்றல் கொடுப்பார் அன்பார்ந்தவர்களே நம்பிக்கையோடு இருப்போம் அந்த தோல் நோய் உள்ளவர் போல நானும் இயேசுவிடம் கேட்கவும் ஆண்டவரே நீ விரும்பினால் என்னை தொட முடியும் நீ விரும்பினால் என்னை குணமாக்க முடியும் என்று இந்த உடல் மனதில் உள்ள குழப்பங்களையும் மனதில் உள்ள இருளியும் அகற்றுறதுக்கு அவரால் ஒன்று தான் முடியும் யாராலையும் முடியாது இறைவன் ஒருவன் தான் நம்மளுடைய பக்க பலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் அன்பு செய்கின்றார் ஆமீன்